மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு தி ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்க வீட்ல இருந்தே கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அது வகையில இன்னைக்கு நீங்க கால் பண்ணலாம் நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்க கேட்கக்கூடிய ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள் குறிப்பா கொரோனா சார்ந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாம் பதில் அளிக்கிறதுக்காக எஸ் ஆர் எம் ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் பிரேம்சந்த் அண்ட் டாக்டர் அனுராதா நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க வெல்கம் சார் வெல்கம் மேம் கொரோனா சார்ந்த பலவிதமான கேள்விகள் நேர்கள் கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க பொதுவா கொரோனாவை பொறுத்த வரைக்கும் உலகே அச்சுறுத்தக்கூடிய ஒரு நோய் அப்படின்ற நிலைமை இருக்கு பட் இருந்தாலும் ஸ்பிரெட் ரேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்றாங்க அப்படின்ற இது இருந்தாலும் கடந்த எட்டு நாட்கள்ல பாத்தீங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் டெத் ரேட்ன்றது ஒரு லட்சம் அப்படி டபுள் த அமௌண்ட் ஆயிருக்கும் போது வந்துட்டு ஒரு பயங்கரமான பேனிக் மோட் போ என்ன டபுள் ஆகுது இது அப்படி டபுள் ஆகிட்டே போச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்ற ஒரு ஐயமும் அச்சுறுத்தலும் அதிகப்படியா இருக்குன்னு சொல்றாங்க சோ அதை பத்தி ஆஸ் அ டாக்டர் அவங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன இப்போ கொரோனா டெத் ரேட் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா ஆக்சுவலாக இங்கே நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற டெத் ரேட் வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி கம்மி இதே யூஎஸ் அந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் ஜாஸ்தியானதுனால அங்கே எல்டர்லி பாப்புலேஷன் மோஸ்ட்லி எஃபெக்டட் ஆகிருக்காங்க அவங்களோட இம்யூனிட்டி எல்லாமே வந்து ரொம்ப குறைவு அதனால் எல்டர்லி பாப்புலேஷன் நிறைய எஃபெக்ட் ஆகும்போது டெத் ரேட்டோட இது வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது கம்பேரிட்டிவ்லி எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து மைல்ட் சிம்டம்ஸ்லேயே ரெக்கவர் ஆகிடுவாங்க ஒன்லி ஃபியூ பீப்புள் ஹூ ஆர் லெஸ் ஹாவ் லெஸ் இம்யூனிட்டி இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்கவங்க மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வந்து டெத் ரேட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அவங்க காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் போகலாம் மூச்சு தரல பிரச்சனை வரலாம் நிமோனிய ப்ராப்ளம் வரலாம் ஏஆர்டிஎஸ் சொல்லிட்டு லங்கு ஃபுல்லாக அஃபெக்ட் ஆகிற ப்ராப்ளம் வந்து அதனால் டெத் ஹார்ட் ஹார்ட்டு அஃபெக்ட் ஆகி அதனால் டெத் வரதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்குது ஓகே ஃபைன் அதனால வந்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது கொஞ்சம் வயதானவர்கள் இம்யூனிட்டி லெவல் கம்மியா இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் கொரோனா வந்தவங்க எல்லாருக்குமே இறப்பு சதவீதம் இல்லை எல்லாருமே காம்ப்ளிகேஷன் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது வயசானவங்க இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்கவங்க கேன்சர் ட்ரக் எடுக்கிறவங்க ஹெச்ஐவி இருக்கவங்க ஸ்டீராய்ட் ட்ரக் எடுக்கிறவங்க மற்ற வியாதிக்கு சுகர் சக்கர வியாதி பிபி இருக்கவங்க கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களாம் கூட ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் ஓகே ஃபைன் அதே போல கொரோனா அப்படின்ற ஒரு பாதிப்பு வந்துருச்சுன்னா அவங்களோட வாழ்வாதாரம் என்ன ஆகும் வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் அப்படின்ற பலவிதமான கேள்வி மக்கள் மத்தியில் இருந்தாலும் ஸ்பெயினில் இருக்க ஸ்பெயினில் படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு கொரோனா அஃபெக்ட் ஆகி கொரோனா வார்டில் ஐசோலேட் பண்ணியிருக்காங்க பட் இருந்தாலும் அவங்களோட எம்பிஏ எக்ஸாம்ஸ் ஐசோலேஷன் வார்டில் இருந்து அவங்க நாலு எக்ஸாம்ஸ் எழுதி முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கொரோனாவில் அஃபெக்ட் ஆனவங்க எக்ஸாம் எழுதுற அளவுக்கு திடகாத்திரமாக இருக்காங்களா சார் Isolation ward, she is positive. Yes. So, but uh, she no, need not necessarily have all the uh, severe symptoms of uh, coronavirus disease. So, if you are in the same place, you can study, you can study, you can study. So, you can study, you can study, you can study, easily she can take her exams as long as the, she is feeling uh, good and, uh, about her health. So, that's it. வேற <laughs> This is a Kurtra Kudan, so I isolate it. Okay. So she is feeling good. Uh, all that she needs is um, uh, system to get easy up online, go online and do the exam. Okay, fine. <laughs> uh, there is a positive uh, approach and then path to the people who are positive and have a thought to the people who are positive. That's why the World Health Organization has a little bit of a precautionary approach. Just like that, it's a little bit of a precautionary approach. It's a little bit of a precautionary approach. It's a little bit of a precautionary approach. So, now, we have a little bit of a precautionary approach. So, now, we have a little bit of a precautionary approach. So, now, we have a little bit of a precautionary approach. So, now, we have a little bit of a precautionary approach. So, now, we have a little bit of a precautionary approach. ஆக்சுவலாக இன்னும் நம்ம ஆக்சுவல் டிசீஸ் ரேட் நம்ம குறையில இப்போ நாலு நாக்கு நாளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் டயக்னோஸ் பண்ணுறது நிறையாகிட்டே போயிட்டு இருக்கு இந்த டைமில் வந்து நம்ம திடீர்னு எல்லாரையும் வந்து க கர்ஃப்யூ ஸ்டாப் பண்ணிட்டு எல்லாம் வெளியே வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா ஸ்ப்ரெட்டு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு இன்னொரு அட்லீஸ்ட் இன்னும் கொஞ்ச நாள் அவங்க வீட்டில் இருந்தாலும் அட்லீஸ்ட் ஸ்ப்ரெட்டு குறையும் நம்ம பின்னாடி வந்து இந்த ஒன் மந்த் இப்போ வர ப்ராப்ளம்ஸ் பின்னாடி இந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸ் நம்ம கஷ்ட கஷ்டப்பட்டால் தான் அடுத்த வர லைஃப் வந்து நமக்கு நல்லாயிருக்கும் அதனால் பெட்டர் வந்து இப்போதைக்கு வீட்டில் இருக்கிறது சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணுறது வெளியில் போகாமல் இருக்கிறது மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுறது ருட்டீனாக ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறது ஹேண்ட் சானிடைஸ் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது தேவையில்லாமல் கண் க கை கண்ணு முகத்தை எங்கேயுமே தொடாமல் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணாமல் எதுவுமே முகத்தில் கை வைக்கக்கூடாது
கொரோனா பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஹோம்ல வந்து எப்படி அவங்க தனியா அவங்க கேர் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி நான் டிவில ப்ரோக்ராம் பார்த்தேன் ஓகே அப்போ அப்போ வந்து அவங்களுக்கு சாப்பாடு வந்து பூரி கொண்டு போய் வைக்கிறாங்க ஓகே கொரோனா பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து அந்த மாதிரி பூரி கொடுக்கலாமா அப்படிங்கறது என்னுடைய கேள்வி ஏன்னா வரட்டு இருமல் வந்து அதுக்கப்புறம் சளி வந்து அதுக்கப்புறம் காய்ச்சல் வருது கொடுக்கலாமா <laughs> வணக்கம் <laughs> 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 வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேரு உங்க பேர் என்ன சார் கேள்வி என்ன சார் வைரஸ் <laughs> 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 நோயாளிங்கிட்டருந்து ரத்தம் எடுத்து அந்த பிளாஸ்மாவில் இருந்து ஆன்டிபாடி எடுத்து ட்ரை பண்ணி பார்க்குறாங்க தே ஆர் கெட்டிங் சம் பாசிட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி தே மைட் டூ தேட் அதிலேருந்து ஆன்டிபாடிஸ் எடிட் பண்ணி அதை கொடுத்து தே மைட் ட்ரை டு பிரிங் டவுன் தி சிவிரிட்டி அண்ட் தேர் பை கியூர் ஆல்சோ அவங்கள கூட கூட படுத்த முடியும் அந்த மாதிரி வந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ இட் மை டேக் சம் டைம் பிகாஸ் இஸ் அ வெரி நியூ வைரஸ் தட்ஸ் வை தே கான் நாவல் கொரோனா வைரஸ் நியூ வைரஸ் ஓகே மாத்திரைகள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகும் வேக்சின் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் நாள் ஆகும் ஆனால் அதற்கான முயற்சியில் தான் கவர்மெண்ட் ஈடுபட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நன்றி கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன பேரு கிரிஜா மேடம் நாங்க ஜெயங்கொண்டத்திலிருந்து பேசுறோம் ஓகேம்மா உங்களோட கொஸ்டின் என்ன எனக்கு வந்து கை குழந்தை அஞ்சு மாசத்து குழந்தை இருக்காங்க மேடம் எங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து மளிகை கடையில வேலை பாக்குறாங்க அவங்க எந்த அளவுக்கு வீட்டுக்கு வந்து குளிச்சிடுறாங்க ட்ரெஸ் எல்லாம் துவைச்சிடுறாங்க இருந்தாலும் பயமா இருக்கு மேம் போ சொல்லலாங்களா இல்ல லாக்டவுன் முடியற வரைக்கும் வீட்லயே தங்க வைக்கலாமா என்னன்னு பயமா இருக்கு மேம் ஏன்னா எட்டு வருஷம் கழிச்சு இப்பதான் எங்களுக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு அதுக்காகதான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல போ சொல்லலாங்களா இல்ல வீட்லயே தங்க வச்சிடலாங்களா அப்படின்னு அதாவது அவர் வெளியே போயிட்டு வீட்டுக்கு வரதுக்கு முன்னாடியே பெட்ரூமு அந்த ரொம்ப ட்ராயிங் ரூம்க்குலாம் வரதுக்கு முன்னாடியே பெட்டர் டு ஹாவ் தி டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டி அவுட் சைட் அண்ட் டேக் அ நை டோட்டல் பாத் ஃப்ரம் யூனோ ஹெட் டு ஃபுட் டோட்டல் பாத் வித் ஆன்டிசெப்டிக் சோப் உள்ளே வரலாம் அதனால் ஒன்றும் நல்லா குளிச்சுட்டு வந்தாக்கா ப்ராப்ளம் ஒன்றும் இல்லை அண்ட் அந்த அளவுக்கு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அண்ட் அவர் வேலை பார்க்குற இடத்துல ஒழுங்காக ப்ரொடெக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டு மாஸ்க் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு ஒழுங்காக இருந்தாருன்னா ப்ராப்ளம் இல்லை அவர் மாஸ்க் எல்லாம் போடாமல் அங்கே இருந்துக்கிட்டு அப்புறம் சும்மா வெறும் குளிச்சுட்டு வந்தாருன்னா ஏ சிம்டமேட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் பார்க்கறதுக்கு நல்லா தான் இருக்கும் அவர் ஒன்றும் இருமல் எல்லாம் ஒன்றும் இருக்காது பட் ஸ்டில் ஹி மேபி ஹேவிங் அப்புறம் அவர் குழந்தைய தூக்கி கொஞ்சினார்னா ப்ராப்ளம் வரலாம் அதனால் அங்கே வெளியே இருக்கும்போது கூட அந்த பர்சனல் ஹைஜீனில் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அப்போது ப்ராப்ளம் இல்லை ப்ரொடெக்ஷன் ஒரு மாஸ்க் கண்டிப்பாக ஒரு வந்துட்டு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும் போது போட வேண்டியது அவசியமாக இருக்குது அதே போல் வீட்டுக்குள்ள வரத்துக்கு முன்னாடி நல்ல சோப் வாஷ் எடுத்துகிட்டு பிறகு வரது ஃபுட் ஒழுங்கு அதை தலையிலேருந்து போகும் ஃபுல் ஹெட் பாத் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு உள்ளே வரணும் ஓகே ஃபைன் அண்ட் அந்த க்ளோத்ஸ் எல்லாம் வெளியே அங்கே துவைச்சிடணும் அவர் போட்ட துணியெல்லாம் மற்றவங்களோட சேர்ந்து துவைக்கக்கூடாது அதெல்லாம் வெளியே துவைச்சிட்டு ஸோ தட் வெளியே போட்டு வர்ற எனி திங் ஷுட் நாட் மிக்ஸ் வித் இன்சைட் க்ளோத்ஸ் ஓகே ஃபைன் 
Thank you for calling. The next caller is in April. Hello? Hello, madam. Welcome. Tell us your name. I'm talking to Rajin. Okay. Your name is Sir. இருக்கும் <laughs> 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 ஒரு பிளாஸ்டிக் பொருள் அந்த மாதிரி இருந்து கேட்டால் ஒரு செவன் எயிட் ஹவர்ஸ் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஒரு கார்ட் போர்டில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருக்கும் ஒரு பொருளை வந்து வச்சுட்டு கொஞ்சம் வெயிலில் ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு அதை யூஸ் பா இமீடியட்டாக சாப்பிடாமல் கைப்படாமல் அதை வெளியே வச்சுட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் மினிமம் அந்த மாதிரி வெளியே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த லெஸ் சான்ஸ் ஆஃப் ஸ்ப்ரெட் ஸ்ப்ரெட் வந்து குறைக்கலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் கொரோனா பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கொரோனா பற்றின அதிக டாக் என்னவா இருக்குன்னா டெஸ்ட் 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 ஸோ டெஸ்ட் எடுக்கிறது தான் நம்ம நாட்டில் கொஞ்சம் பின்தங்கி இருக்காங்க அதுக்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் கம்மி சார்ஜஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பல விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இல்லை டியூபோ க்ளோசஸ்க்கு எடுக்கக்கூடிய மிஷினை யூஸ் பண்ணி கூட கொரோனாக்கான டெஸ்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ரீசெண்டாக வந்துட்டு ஐசிஎம்ஆர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்படி எடுக்கிறதுனால நம்மளோட பாசிட்டிவ் கேசஸை அதிகமாக டிடெக்ட் பண்ண முடியுமா டெஸ்ட் பேஸ்ட் ஆன் அந்த பாலிமரைஸ் செயின் ரியாக்ஷன் பிசிஆர் டெஸ்ட்னு சொல்லி ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இமேஜின் ஐசிஎம்ஆர் இஸ் டெலிங் தட் மீன்ஸ் எஸ் இட் இஸ் பாசிபிள் அண்ட் Uh, it should be done. Can you do it? Can you do it? Okay. Fine. Do you want to talk about it? Hello? Okay. Do you want to talk about it? 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 நார்மலாக வந்து ஒரு சளி தும்பல் சளி மூக்கில் சளி ஃப்ளூன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி வரும்போது உங்களுக்கு ஜுரம் இருக்கலாம் மூக்கில் அடைப்பு தண்ணி ஒழுகலாம் இரும்பல் வரலாம் தொண்டை கட்டிருக்கலாம் அது நார்மலாக ஃப்ளூ வைரஸ்லேயும் வரும் கொரோனாலேயும் அதே சிம்டம் வரும் இந்த இது வந்து கொரோனா எப்படின்னா சிவியாரிட்டி நாள் ஆகினாக சிவியாரிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃபீவர் ஜாஸ்தி ஆகலாம் உங்களோட மூச்சு திணறல் அந்த மாதிரி பிரச்சனை தான் நீங்கள் உடனே மருத்துவரை அணுகி தான் ஆகணும் மற்ற ஃப்ளூ வைரஸ் வந்து நாள் பட குறைய சான்சஸ் இருக்குது உங்களுக்கு நல்ல இம்யூனிட்டி இருக்குன்னா கொரோனா கூட உங்களுக்கு மைல்டாக வந்துட்டு நார்மலாக கூட ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் எல்லா ஃப்ளூ வந்து நம்ம வந்து ஃபீவர் சளி பிடிச்சிருக்கு உடனே அது கொரோனா நினைக்க முடியாது உங்களுக்கு அதனால் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து உங்களுக்கு சிவியாரிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லை ஃபீவர் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகுது செட்டில் உங்களுக்கு ட்ராவல் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது இல்லை உங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேயோ இல்லை உங்களுக்கு வீட்டில் ஃபேமிலியில் யாராவது காண்டாக்ட் வச்சுக்க உடனே நீங்கள் மருத்துவரை அணுகிறது ரொம்ப நல்லது ஓகே பிகாஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ் இஸ் த ஒன் விச் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் காமன் ஃப்ளூ ஸோ உங்களுக்கு அந்த சோர் த்ரோட்டு அப்புறம் மூக்கில் தண்ணி ஒழுகிறது அப்புறம் ஜுரம் இருக்கிறது உடம்பு வலி இருக்குனாக்கா இட் கேன் பி பிகாஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் கேன் பி கொரோனா வைரஸ் இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் சீசன் நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே கொரோனா வைரஸ் சொல்ல முடியாது ப்ராபபிலிட்டி இஸ் மோர் ஸோ இன்ஃபேக்ட் ரெண்டுத்துக்குமே அப்போ டெஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் பட் ஃப்ளூனா விச் ஷார்ட் லிவ்ட் வித் இன் ஒரு ஒன் வீக்ல எல்லாம் செட்டில் ஆகிடும் வேற எஸ் கொரோனா வைரஸ் மே செட்டில் ஆர் மே நாட் செட்டில் ஸோ தட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ ஓகே ஃபைன் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருமலவாயல்ல இருக்க என் பேரு ரத்தனம் எனக்கு வந்து நான் சுகர் திடீர்னு சுகர் வந்துருச்சு டாக்டர் பார்த்து சுகர் அரெஸ்ட் ஆயிடுச்சு இந்த கொரோனா வைரஸ் இருக்கிறதுனால எனக்கு எதுவும் பாதிப்பு உண்டா நான் எப்படி இருந்துக்கணும் விவரம் கேக்குறதுக்காக பண்ணேன் உங்க வயசு என்ன சார் அவசியம் இல்ல As long as you don't have any problem, you can lead your life to normal life. Why are you afraid of the coronavirus? Why are you afraid of the sugar patient? You are afraid of the social distancing. You are afraid of the social distancing. You are afraid of the social distancing. You are afraid of the mask. You are afraid of the mask. You are afraid of the mask. Okay, fine. Thank you, sir. Thank you, sir. 
நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன மேடம் வணக்கம் நான் வேலூர்ல இருந்து பேசுறோங்க ஓகேமா உங்க பேர் எங்க ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து ஒரு டென் இயர்ஸா வந்து சளி இருக்குங்க ஓகே பிஜிங் இருக்கு அவர் இந்த இது பம்ப் யூஸ் பண்றாரு ஓகேமா அதனால எதனா கொரோனா பாதிக்குங்களா என்னன்னு கேக்குறேன் ஓகே நார்மலா மற்றவங்களுக்கு கொரோனா வரதை விட காம்ப்ளிகேஷன் நிறைய இந்த மாதிரி ஆஸ்மா பேஷண்ட் இருக்கவங்களுக்கு வந்து இந்த லங் ஏற்கனவே அவங்களுக்கு லங் ஃபங்க்ஷன் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் காம்ப்ரமைஸ் ஆகிருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கவங்க ரொம்ப ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வெளியில் போகாமல் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு சேஃபாக இருந்தாங்கன்னா பெட்டர் ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கிறது தான் நல்லது பிகாஸ் இப்போ வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் மற்ற பேஷண்ட்டோட அவங்களுக்கு ரிஸ்க் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி கம்பேரிட்டிவ்லி அதனால் நீங்கள் சேஃபாக வீட்டில் இருந்துட்டு ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு மாஸ்க் போட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா பெட்டர் அது <laughs> ஓகே ஃபைன் இது ஒரு பொதுவான கேள்வியாக இருக்குது தொடர்றதுனால கொரோனா பரவுதுன்னா கொரோனா எப்படி மல்டிப்ளை ஆகுது அப்படின்ற கேள்வியும் இருக்குது மல்டிப்ளை ஆகுது இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்போ அந்த வைரஸோடைய நேச்சர் அந்த வைரஸ் வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவ் வைரஸ் அதான் இன்ஃபெக்டிவிட்டி அதோடைய தமிழ் அதுக்கு எப்படி சொல்கிறதுன்னா ரேட் ஆஃப் ஸ்ப்ரெட் எவ்வளோ சீக்கிரம் அது உணர்த்துக்கு வரணும்னா அதை ஏன்னா இது புது வைரஸ் இதோடைய எதிர்ப்பு தன்மை இன்னும் நமக்கு யாருக்கும் வரல ஆல்ரெடி இதே கொரோனா வைரஸோடைய சிஸ்டர் வைரஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு வந்திருக்குது ஆனால் இதுக்கு இன்னும் வரல அதனால் எவ்வளோ ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அவ்வளோ ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது ஏன்னா சில சமயம் அது இன்னும் வெட்டாக இருக்கும்போது கையில் இன்னும் கை மேலே இருக்கலாம் அப்புறம் அட்மாஸ்ஃபியரில் இருக்கலாம் ஸோ அதனால் பெட்டர் டு பி சேஃப் கையெல்லாம் கொடுக்காமல் இருக்கிறது நல்லது அண்டு இட்ஸ் இன்ஃபெக்டிவிட்டி இஸ் வெரி ஹை அதனால் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஓகே ஃபின் உங்களோட விளக்கம் என்னவா இருக்கும் கொரோனா வைரஸுங்கிறது வந்து இண்டிபெண்ட்டாக தனியாக அதால் சர்வைவ் ஆகி மல்டிப்ளை ஆகவே முடியாதுங்க அது ஒரு ஹியூமன் டிஷ்யூ ஒரு அனிமல் செல்லோ தேவைப்படுது அது நம்மளோட உள்ள உடம்புல பூந்து நம்ம ஹியூமன் குரோமோசோமுக்குள்ளே போய் அட்டாச் ஆகி அது வழியாக மூல மல்டிப்ளை ஆகி ஸ்ப்ரெட்டாக அது மாதிரியே மல்டிப்ளை ஆகி அந்த உடம்புலேருந்து திருப்பி நம்மளோட லங்ஸ் வழியாவோ ரெஸ்பிரேட்டி ட்ராக்ட் வழியாவோ ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆக வழியாவோ மற்றவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அதை நீங்கள் கையில் பட்டு அது வந்து நம்ம முகத்தில் படும்போது அது ஈஸியாக நம்ம லங்ஸ்குள்ளே போய் ப்ராலிஃபரேட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகே சாதாரணமாக அந்த தரை தரத்துலலாம் படும்போது அதில் மல்டிப்ளை ஆக முடியாது அதனால் உடனே கை வாஷ் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம அது வந்து திருப்பி நம்ம ஃபேஸ் கொண்டு போகணும் அது 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 வந்து நமக்கு அது ஃபுல்லாக போயிடும் அது நீங்கள் அப்படியே கொண்டு போனீங்கன்னா அது நம்ம உடம்புக்குள்ளே போய் அது என்ட்ரு ஆகும்போது தான் நம்ம அது வை நம்மளோட செல்ஸோட சேர்ந்து தனியாக மல்டிப்ளை ஆகும் அதனால் தனியாக மல்டிப்ளை ஆக சா முடியவே முடியாது அதனால் நம்ம உடம்புல சேர்ந்து நம்மளோட உயிர் அணுக்குள்ள சேர்ந்து தான் அந்த குரோ டிஎன்ஏவோட ஆர்என்ஏவோட டிஎன்ஏவோட குரோமோசோமில் சேர்ந்து அது மல்டிப்ளை ஆகி டிவைட் ஆகுது ஓகே மனித உடலுக்குள்ளே போயிட்டு பிறகு தான் அதில் மல்டிப்ளை ஆக முடியும் அதுவும் டிபெண்ட்ஸ் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஏற்ற மாதிரி அது தனித்தனியாக மல்டிப்ளை ஆகும் தரையிலலாம் இருக்கும்போது மல்டிப்ளை ஆகாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் மேடம் வணக்கம் மேடம் மேடம் இந்த வைரஸை பற்றி ஒரு டவுட் ஆகுது இல்லை தொண்டை வழியாக சும்மா லைட்டாக வலிக்கிற மாதிரி தொண்டை அதுக்கு இது எஃபெக்ட் எதுனா இருக்குங்களா ஓகே ஃபைன் தொண்டை வலி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு தொண்டை வலி இருக்குது உங்களுக்கு எப்படி தொண்டை வலி இருக்கா கூட சளி ட்ரை காஃப் இருக்கா இல்லை கூட ஜுரம் எதா ஹலோ வெறும் தொண்டை வலி மட்டும் இருக்குன்னா நீங்கள் சிம்டமேட்டிக்காக இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு சால்ட் வாட்டர் இதோட உங்களுக்கு உடம்பு வலி உடம்பு ஒரு மாதிரி ஜுரம்லாம் வந்தால் அது மாதிரி டயர்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்து உங்களுக்கு ஃபீவர் அதிகமாகிட்டே ஆ அந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் நீங்கள் உடனே ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பார்க்குறது முடிஞ்ச வரைக்கும் நிறையா விட்டமின் சி ரிச் ஃபுட் ஹை ப்ரோட்டீன் டயட் சொல்லுவோம் நிறைய புரத சத்து உள்ள உணவுகள் நிறைய விட்டமின் சி இருக்கிற மாதிரி ஆரஞ்சு எலுமிச்சா லெமன் ஜூஸு அப்புறம் வந்து நெல்லிக்காய் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த இம்யூனிட்டி நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மொரவர் திசில் இது வந்து இந்த மூச்சு குழாய் வழியாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுற வைரஸ்னால திஸ் குட் பி த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இது அதனால் ஸோ எனி சோர்த் த்ரோட் சடனாக சோர்த் த்ரோட் வந்திருக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் சீசனில் இருக்குது வெளியே எங்கே போயிட்டு வரீங்க
இருக்கும் <laughs> 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 எல்லாரும் மாஸ்க் போடுறது அதாவது அஃபெக்ட் ஆனவங்களும் சரி அஃபெக்ட் ஆகாதவங்களும் சரி வெளியில் போனால் மாஸ்க் போடுறது ரொம்ப நல்லது அப்புறம் இன்னொரு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நூறு வைரஸ் இருந்தாவே போதும் ஒரு ஆளை ஆளுக்கு இந்த வைரஸ் வியாதி வர்றதுக்கு அவகாசம் இருக்குது நூறு வைரஸ் இருந்தாவே போதும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ யூ கேன் இமேஜின் தன் ஸோ இந்த மாஸ்க் போடுறதுடைய முக்கியத்துவம் என்னென்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணுறதுடைய முக்கியத்துவம் இப்போது எல்லாேருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் அந்த நாற்பதாயிரம் அந்த ஒரு மீட்டருக்குள்ளே தான் மோஸ்ட்லி இருக்கும் அந்த ஒரு மீட்டர் இடைவெளி எப்போவுமே தேவை நாற்பதாயிரம் நல்லது <laughs> But uh, place like India where it, oh, even uh, masks are not available, uh, so you can stretch it to 12 hours to maximum of 24 hours. Sometimes in the one mask, the uh, filtering capacity is less than two masks. Sometimes I use that uh, two uh, surgical masks, two masks, and I use it for uh, 12 hours to 24 hours. The, uh, ideally, if you use it for 12 hours to 24 hours, you can use it for 12 hours to 24 hours. The uh, idea is that you can try to filter as, much, uh, as many particles as possible. If you can uh, filter it, you can filter it. That is the idea behind. So, okay. I think uh, I'm, I'm clear about it. Okay, fine. நன்றி மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் என்னைப்ல இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன ஆ இங்க பேர் ராஜா நான் அந்த சென்னையில தான் இருக்கேன் ராமபுரத்துல ஓகே ஏ வைஃப் கோ ஒன் வீக் ஆ இருமல் இருக்கு ஓகே நான் இங்க गवर्नमेंट டாக்டர் கிட்ட போனேன் அவங்க வந்து டேப்லெட் கொடுத்தாங்க ஒரு 3 டேஸ் டேப்லெட் கொடுத்தாங்க ஓகே அது போட்டது இன்னும் சரியாகல ரொம்ப காஃப் இல்ல கொஞ்சம் இரும்பல் அதிகமா இருக்கு ஆனா நைட் படுக்கும் போது ரொம்ப இருக்கு ஜுரம் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சளியும் இல்ல ஆனா ஒன் வீக் ஆச்சு இருமல் நிக்க மாட்டேங்குது நிறைய இதுவும் போட்டாச்சு எதுவுமே செட் ஆக மாட்டேங்குது உங்க ஒய்ஃபுக்கு இரும்பல் இருக்குன்னா அந்த இரும்பல் ட்ரை காஃபா முதல்ல பாருங்க இல்ல சளியோட வருதான்னு பாருங்க ட்ரை காஃபா பர்சன்டா இருந்தா நீங்க உடனே ஹாஸ்பிட்டல் போய் உடனே பாருங்க அதே மாதிரி இரும்பல் முன்னாடியோட பெட்டரா இருக்கு உங்களுக்கு குறைஞ்சிருக்கு இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பெட்டரா இருக்குன்னா நீங்க மருந்த சேம் மருந்த கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நீங்கள் ரிவியூ பண்ணிக்கலாம் இல்லை எங்களுக்கு குறையில் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்குன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஹாஸ்பிட்டல் போய் டாக்டர் பார்க்குறது நல்லது ஓகே நன்றி கால் பண்ணதுக்கு பொதுவாக ஒவ்வொரு நாளும் இந்த ஆறு மணிக்கு எவ்வளோ பேருக்கு அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறது வந்துட்டு இப்போ எல்லாருமே பொதுவாக செய்யக்கூடிய விஷயமா இருக்கு அதிகப்படியா இருக்கா கம்மியா இருக்கா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ரேட் குறையுதா அப்படின்றது மக்கள் மத்தியில் ஒரு ஆர்வம் இருக்கு தாண்டி லாஸ்ட் ஃப்ரைடே வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட பதினைந்தாயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி மூணு பேருக்கு டெஸ்ட் எடுத்திருக்காங்க அதில் வெறும் நான் நானூத்தி முப்பத்தி மூணு பேருக்கு மட்டும்தான் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்குன்னு இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் சொல்லியிருக்காங்க இது கேட்கும் போது இவ்வளவு பேருக்கு டெஸ்ட் எடுத்ததுக்கு வெறும் இவ்வளவுதான் கம்மியா வந்திருக்கு பாசிட்டிவ்னா குறையறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு ஆசுவாசப்பட்டுக்கலாமா இல்லை இது இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்காம இது வந்து டெஸ்ட் பதினஞ்சாயிரம் பேர் எடுத்தாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து கான்டாக்ட் ட்ரேசிங்ல எடுத்தாங்களா இல்லை ஜென்ரல் பப்ளிக்ல எடுத்தாங்களான்னு எனக்கு கிளியரா இல்லை ஒருவேளை ஜென்ரல் பப்ளிக்ல எடுத்திருந்தாங்கன்னா நானூத்தி முப்பத்தி மூணுங்கிறது முப்பத்தி ஏழுங்கிறது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான் அது என்ன ஆச்சுன்னா நம்ம கம்யூனிட்டியில் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு இதே ஒரு கான்டாக்ட் ட்ரேசிங்ஸ்லாம் எடுத்திருந்தாங்கன்னா அப்படின்னா இது வந்து ஒன்றும் பயப்பட தேவை இல்லை ஓகே ஃபைன் அதாவது கான்டாக்ட் பேசிஸ்னா வெளிநாடுகள் வெளிநாடுதான் நமக்கு ஏற்கனவே பாதிச்சவங்களோட கான்டாக்ட்ஸ் அப்படி ட்ரேஸ் பண்ணி எடுத்து அதில் பாசிட்டிவாக வந்திருந்ததுன்னா அது இப்போ அது வந்து மேபி அது அதுக்கு இன்னும் அதுக்கு அது கண்டெய்ன்மெண்ட் தூள தான் இருக்குது ஸ்டேஜ் டூல தான் இருக்குது ஒருவேளை அது ஜென்ரல் பப்ளிக்கில் எடுத்து அதில் நானூறு மேலே பாசிட்டிவாக இருக்குன்னா நம்ம கம்யூனிட்டி ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே ஃபைன் உங்களுக்கு ஏதாவது விளக்கம் இருக்கா சார் இதை பற்றி சொல்கிறதுக்கு இவங்க சொன்ன மாதிரி தான் இந்த பதினஞ்சாயிரம் பேரில் தேர் கேன் பி சிம்டமேட்டிக் ஏ சிம்டமேட்டிக் பேஷன்ஸ் ஆல்சோ 
So, uh, or how many of them are positive in that? Uh, uh, so, you know, some other contact line. Even though, you guys, some people are positive, all that, or some kind of patient there, because that means our uh, uh, society, our uh, resistance capacity is much better. So, that's a good news. Okay, fine. அதே போல பொதுவா வயதானவர்கள் குழந்தைகள் இவங்க பத்தின ஒரு கன்சர்ன் இருக்க மாதிரி கர்ப்பிணி பெண்கள் பத்தின கன்சர்ன் எப்பயுமே இருக்கும் அவங்களுக்கு ஜென்ரலாவே ஏதாவது ஒண்ணு வந்துருச்சுனாலே ஒரு பயம் இருக்கும் ரெண்டு உயிரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயப்படுவாங்க சோ அவங்க எந்த அளவுக்கு ப்ரிகாஷனரியா இருக்கும் பிகாஸ் அவங்க வீடுக்குள்ளேயே இருந்தாலும் ரெகுலர் செக்அப்ன்றது அவங்களுக்கு இருக்க வேண்டியது இருக்கு இது எல்லாருக்குமே இருக்கு கர்ப்பிணி பெண்கள் அனைவரும் வந்து உடனே வந்து மாச மாசம் எப்பவுமே செக் பண்ற மாதிரியோ இல்ல ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு செக் பண்ற மாதிரி எல்லா பேஷண்டும் வந்து செக் பண்ண அவசியம் கிடையாது முக்கியமா வந்து இந்த மூணு மாச ஸ்கேனு அஞ்சு மாச அனாமிலி ஸ்கேனு இருபத்தெட்டாவது வாரத்தில் க்ரோத் ஸ்கேனு அதுக்கப்புறம் முப்பத்தாறு வாரத்தில் திருப்பி அந்த மாதிரி ரெகுலர் எந்த காம்ப்ளிகேஷனும் இல்லை இப்போ சுகர் இல்லை பிபி இல்லை உங்களுக்கு க்ரோத்லாம் நார்மலாக இருக்குன்னா அதுக்கு மட்டும் நீங்கள் செக்அப் வந்து ரெகுலராக தடுப்பூசி போட்டு மற்ற செக் அது வந்தால் போதும் ரெகுலராக மற்ற டைம் வர மாதிரி மாத மாதத்துக்கு ஒரு தடவையோ ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவையோ அப்போதைக்கு இப்போதைக்கு ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கிறது வராமல் ஹாஸ்பிட்டல் வராமல் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது இதே உங்களுக்கு மற்ற பிரச்சனைகள் இருக்குது சுகர் இருக்குது இல்லை பிபி இருக்குது அப்படின்னா டாக்டர் சொல்கிற அட்வைஸ் பிரகாரம் நீங்கள் அப்பப்போ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக செக்அப் வர வேண்டியிருக்கும் வரும்போது ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரணும் மாஸ்க் போ போட்டு வரணும் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஹேண்ட் வாஷிங் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஓகே நன்றி மேம் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் ஒரு Well, I think it will be uh, the uh, cough due to asthma, cough due to COPD, uh, they got uh, their own uh, typical uh, uh, nature. And uh, when a patient is already in the problem, when they have a cough due to the coronavirus, uh, it is a bit uh, difficult to differentiate. But I um, suspect that if uh, the coronavirus season is coming and the contact history or uh, travel history, I uh, assume that it could be due to coronavirus and uh, Uh, go and uh, get him tested uh, isolated i uh, uh, you cannot uh, according to me uh, i don't know whether to be how to differentiate that okay fine nan recall panadhuk next caller enable la irukanga hello hello vanakkam ninga enable la da irukinga pesalam idu doctor on call ah vanakkam madam vanakkam solunga sir unga peru enna mohammad ali trinamal nu pesra madam okay sir ungalde kelvi enna madam ingi hoonde ஓகே ஹலோ சொல்லுங்க சார் தொடர்ச்சியா பேசலாம் இங்கி பூண்டு வேறிய வாய்ச்சால தின்னலாம் மேடம் ஓகே அத எல்லாமே சாப்பிடுறாங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் பண்றது நம்ம இஞ்சி நம்ம மிளகு சீரகம் அதெல்லாம் வந்து இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் பண்றது ரெகுலரா எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லதுதான் அது எடுக்க வேணாம் கண்டிப்பா இந்த டைம்ல நான் கொஞ்சம் நிறைய எடுத்துக்கிறது நல்லதுதான் ஓகே ஃபைன் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் ஹலோ வணக்கம் சார் உங்க பேர் என்ன குட் மார்னிங் நான் திண்டுக்கல்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே உங்க கேள்வி சார் அபு அபு ஓகே அபு உங்களுக்கு கேள்வி என்ன பார்பர் ஷாப் போய் முடி வெட்டலாம்ங்களா ட்ரிமிங் பண்ணலாமா ஓகே ஃபைன் யா ஃபைன் போலமே என்ன விஷயம் நீங்க டேக் தி ப்ராப்பர் பிரிகாஷன்ஸ் அண்ட் சீ தட் நல்ல வென்டிலேஷன் இருக்கணும் பார்பர் ஷாப்ல நிறைய பேர் பார்பர் ஷாப்ல பாத்தீங்கன்னா வென்டிலேஷனே இருக்காது ஏசி இருக்கும் சொல்லுங்க ஏசி போட மாட்டாங்க ஸோ கீழே எல்லாம் ஒரே அந்த வெட்டின முடியெல்லாம் நிறைய இருக்கும் ஸோ சீ தட் ஒழுங்கு அதெல்லாம் கிளீன் பண்ண வச்சுட்டு ஹேவ் அ நைஸ் வென்டிலேஷன் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அவர் வந்து முடி வெட்டும் போது சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ண முடியாது யூ லாட் டு டேக் அ சான்ஸ் வேற வழி இல்லை யூ ஆர் டேக்கிங் அ சான்ஸ் தேர் you are very particular about uh, your hairstyle uh, you can go um, that's it now okay fine kandipa barber mask potrukara under the check panikkala actually mudinja varaikku idu vandu emergency kadiyadu idu onnu perusa mudi vetradengiradhu vandu or emergency situation kadiyadu better idellame konja postpone pandradhu nalladhu ipodiki velila pogama irukiradhu romba nalladhu okay so i tell it's all uh, what your uh, choice <laughs> what do you want next caller enna ipla irukanga avungitta pesalam hello மேடம் அனுராதா டாக்டர் கிட்ட பேசலாமா நிச்சயமா பேசலாமா எங்க இருந்து நீங்க கால் பண்றீங்க இந்த ஊர பக்கத்துல இருந்து கால் பண்றீங்க ஓகேமா உங்க கேள்வியை கேட்கலாமா சொல்லுங்கமா ஹலோ குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங் சொல்லுங்க ஆ என்னோட பேர் லட்சுமி மேடம் 
சொல்லுங்க இந்த ஊர் பக்கத்துல தான் இருக்கும் ஓகே சாரம் தான் பாத்துட்டு இருக்கேன் சாரி இப்போ 8 मंथ ஆ பிரெக்னன்ட்டா இருக்கேன் சரிமா இப்போ செக்கப் வந்து வர முடியாதுங்களா ஆமா எப்படி பார்த்துக்கலாம் இல்ல நீங்க லாஸ்ட் டைம் எப்ப செக்கப் வந்தீங்கங்கறத பொறுத்து இருக்குமா நீங்க 28 வாரத்துல வந்து growthலாம் நார்மலா இருக்குனா ஒரு மாசம் அதுக்கு அப்புறம் கழிச்சு வரலாம் இனிட்ல இருக்கீங்களாமா ஆ என்னடா இல்லமா லாஸ்ட் செக்கப் 28 வாரத்துல வந்து 28 ல இருந்து 30 வாரத்துக்குள்ள வந்து உங்க growth ஸ்கேன்லாம் பண்ணிட்டு நார்மலா இருக்கு அப்படினா நீங்க ஒரு மாசம் கழிச்சு செக்கப் வந்தா போதும் அது வரைக்கும் நீங்க வரணும் அவசியம் இல்ல உங்களுக்கு சுகர் பிபி எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல குழந்தை வளர்ச்சி நல்லா இருக்கு நீங்க தடுப்பூசி எல்லாம் போட்டுட்டீங்கன்னா நீங்க ரெகுலரா சாப்பிடுற அயன் கால்சியம் மாத்திரை எடுத்துட்டு 1 मंथ கழிச்சு வந்தா போதும் ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழை பலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் ஆ மேடம் சொல்லுங்கமா உங்க பேர் என்ன நல்லதுமா <laughs> 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 ஓகே தேங்க் யூமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கால் ரூ இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன ஆ மேடம் என் பேர் ராஜா நான் சென்னையிலேருந்து பேசுகிறேன் சென்னை ஆயிட்ட தான் வந்து ஓகே ஃபைன் உங்கள் கேள்வி ஆ மேடம் இப்போ வந்து இது ஓசோன் ஓசோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓட்ரி கேஸ் அப்படின்வாங்க ஓகே இந்த ஓட்ரி கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்டீரியாவை வந்து கில் பண்ணோம் ஓகே இது வந்து நம்ம கொரோனாவுக்கு நம்ம பயன்படுத்தலாங்களா அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம் அப்படின்ட்டு சொன்னது இருக்காங்களும் <laughs> ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இந்த டாக்டர் ஆன் கால் ஆ மேடம் நான் எங்க வாய்ஸ் தான் போ பேசناங்க ஓகே அவங்க சுகர் பிபி இருக்கு ஓகே அத மாத்த அத கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகே வெளியில போய் பைப்பறாங்க அது என்ன ப்ராப்ளம் வருமா அது மாசமா இருக்காங்களா இல்ல இல்ல அதனால மேடம் அவங்க இல்ல இருக்காங்க இப்ப வந்து 55 வயசு ஆகும் சரி ஒண்ணும் இல்லைங்க அவங்க ஆக்சுவலா அவங்க சுகர் கண்ட்ரோலா இருக்கு ஏற்கனவே அதே சுகர் மாத்திரி பிபி மாத்திரி அதே கண்டினியூ பண்ணலாம் நீங்க வந்து அதே சுகர் கண்ட்ரோலா இல்லைன்னா மட்டும் தான் பிபி அதிகமா இருக்குனா மட்டும் நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் வர வேண்டிய அவசியம் இருக்கணும் நீங்க பலசு முன்னாடி கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது கண்ட்ரோலா இருக்குன்னா நீங்க அதே சுகர் மாத்திரி பிபி மாத்திரி இப்போதைக்கு நீங்க கண்டினியூ பண்ணலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து வெளியில அந்த மாதிரி ரிஸ்க் சுகர் பிபி இருக்கவங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து வெளியில போறதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு கான்டாக்ட்ஸ் குறைச்சிட்டா பெட்டர் வீட்லயே இருக்கிறது நல்லது நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன நான் என் பேர் கல்யாண் சுந்தரா பஞ்சாபில் இருந்து பேசுறேன் ஓகே உங்க கேள்வி சார் மைக்கிங் கிரேவி ஸ்பெஷலிஸ்ட் வீசிங் எனக்கு அந்த பாப்பா ஏற்படும் ஆனா இப்ப இதுல ஒரு கட்டிக்கு பாப்பா இருக்கு இந்த கொரோனா இருக்கா நான் என்ன பிரிகாஷன் இது மெஷர்மென்ட் மைஸ்தினியா கிரேவிஸ் இருக்குனா ஐ திங்க் நீங்க வந்து ஒரு நியூரோ ஃபிசிஷியன் ட்ரீட்மென்ட் அவர்கிட்ட ட்ரீட்மென்ட் கண்டினியூஸா எடுத்துட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் So, uh, you have to continue the treatment, Maestrian Gavis treatment to continue to continue. Then, uh, whatever uh, coronavirus is going to be in the first place, it will be in the first place. 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 But, if you have a problem with your life, 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 better to go and get uh, test for it. Better. Okay. Thank you sir. Call for the next caller. Hello? 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 Tell me, what's your name? I'm talking to you. Okay, ma? I'm talking to you in the hospital. 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 Okay. இப்போ வந்து 
ஆறு வருஷம் அதுக்கப்புறம் தைராய்டு கேன்சருக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு கீமோ தெரப்பி ட்ரக் அது மாதிரி எடுத்துட்டுருக்கீங்களா வெளியில <laughs> போனும் <laughs> 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 உங்களுக்கு இப்போ அவசியமா வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னா மட்டும் போங்க இல்லைன்னா தேவை போறது அவாய்ட் பண்றது நல்லது அந்த முதுகுல தொடும் போது அந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து என் முதுகுல இருக்கிறது வளர்ந்து திருப்பி என் கை வரைக்கும் வந்துருமா இல்ல தொட்ட இடத்துல மட்டும்தான் அப்படியே இருந்துகிட்டே இருக்குமா இல்ல அது வளருமா உடம்புல சோ முதுகுல அவர் கை வச்சதுனால கொரோனா வைரஸ் இருக்கிறவர் அவர் முதுகுல கை வச்சதுனால ஓகே அது கொஞ்சம் நேரம் இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரை அட்மாஸ்பியரில் அது செத்து போயிடும் அது அப்படியே த மற்ற என்ன அது எறும்பு மாதிரி ஊர்ந்து வந்து முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் பாதிக்க சான்ஸ் இல்லை அதான் மற்றபடி அந்த மாதிரி ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை ஒன்று திங்க அவர் முன்னாடி இருந்து அவர் இரும்புனாலும் தும்முனாலும் நீங்கள் அந்த ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் முன்னாடி இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வர்றதுக்கு அவகாசம் ஜாஸ்தி இருக்குது பட் முதுகில் வரைக்கும் வந்து தொடராருனா சோஷியல் டிஸ்டன்ஸிங் கம்மியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ பெட்டர் டு மெயின்டைன் அடிக்வேட் சோஷியல் டிஸ்டன்ஸிங் ஓகே ஃபைன் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண வேண்டிய அவசியமான விஷயமா இருக்குது அதே போல் முதுகிலிருந்து அதுவாக தானாக ஊர்ந்து வந்து உங்கள் கைகள் மூலியமாகவும் முகத்துக்கோ போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க நன்றி கால் பண்ணதுக்கு கொரோனா சார்ந்த பலவிதமான கேள்விகள் கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கும் ஸோ ஆஸ் அ டாக்டராக நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க பப்ளிக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னவா இருக்குது சார் இன் ஜென்ரல் கண்டினியூ இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் அப்புறம் மாஸ்க் போட்டுக்கிறது கை எல்லாம் சுத்தமாக சானிடைசர் வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கிறது சோப் போட்டு வாஷ் பண்ணிக்கிறது இதெல்லாம் இல் ஹாவ் டு கண்டினியூ ஈவன் ஃபார் அனதர் மொத்தம் இந்த கொரோனா வைரஸ் போகிறதுக்கு நான் எவ்வளோ நாள் பிடிக்கணும் சொல்ல முடியாது ஸோ இட் மைட் பி தேர் ஃபார் அனதர் ஃபியூ மந்த்ஸ் ஸோ அது வரைக்கும் அண்ட் ஐ ஷுட் மேக் இட் அ ஹேபிட் இது வந்து இந்த மாதிரி க்ளீனாக இருக்கிறது நம்மளுடைய ஒரு டெய்லி வழக்கமாக வச்சுக்கிறது பெட்டர் சும்மா இந்த வைரஸ் இருக்கும்போது மட்டும் இந்த மாதிரி சுத்தமாக இருந்துட்டு அது போனதுக்கப்புறம் அசுத்தமாக இருக்கணும்லாம் இல்லாமல் யூ ஷுட் ஃபாலோ சுத்தம் சோறு போடும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இந்த வழக்கத்தை கடைபிடிக்கிறது பெட்டர் ஓகே ஃபைன் உங்களோட அட்வைஸ் என்னவாக இருக்கும் மேம் பப்ளிக் பப்ளிக் சார் சொன்ன மாதிரி தான் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம சுத்தமாக இருக்கிறது டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறது கை வாஷ் பண்ணுறது அது வந்து நம்ம ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் அதே மாதிரி ப்ரெக்னென்ட் உமன்னு பார்க்கும்போது இந்த கொரோனாவால் பெருசாக பாதிப்பு வந்து இப்போ முதல்ல ஸ்வைன் ஃப்ளூனால் ப்ரெக்னென்ட் பேஷண்ட் ரிஸ்க் ரொம்ப ஜாஸ்தி உயிருக்கு ஆபத்தான அந்த மாதிரி கொரோனால் ப்ரெக்னென்சிக்கு பாதிப்பு இருக்காங்கிறது ரொம்ப ரேர் பட் ப்ரெக்னென்ட் பேஷண்ட் வந்தால் மற்ற டா டெலிவரி அப்போ மற்ற மற்றவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணுறது கை வாஷ் பண்ணுறது தேவையில்லாமல் முகத்தை கை வைக்கிறது அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஓகே ஃபைன் பொதுவாக இம்யூன் சிஸ்டம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கவங்களுக்கு கொரோனா அந்தளவுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஜென்ரலாக ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்காங்க அதுவும் ஏஷியன் ஸ்போர்ட்ஸ் தற்காப்பு கலைகள் அதிகப்படியாக இருக்கவங்களுக்கு வந்துட்டு இம்யூன் சிஸ்டம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பற்றி ஒரு பிலீஃப் இருக்குன்னு சொல்லலாம் இப்போ ரீசெண்டாக வந்துட்டு ஜப்பானை சேர்ந்த ஒரு சுமோ வீரருக்கு வந்துட்டு கோவிட் பாசிட்டிவ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது பற்றின உங்களோட கருத்து என்னவா இருக்கும் கொரோனா வைரஸ் இம்யூனிட்டி ஜாஸ்தியாக இருந்தால் வராது இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருந்தால் வரும் அப்படிலாம் கிடையாது பிகாஸ் இட்ஸ் அ வெரி நியூ வைரஸ் ஸோ இந்த நியூ வைரஸுக்கு நம்மக்கிட்ட அந்த ஸ்பெசிஃபிக் இம்யூனிட்டி இன்னும் இல்லை ஸோ கிவன் அ சஃபிஷியன் நம்பர் ஆஃப் த வைரல் லோட் அது யாரை வேணால் அஃபெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ சும்மோ அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கார் உடம்புலையும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கார் இம்யூனிட்டியும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வராதுன்னா கிடையாது வரலாம் ஸோ வந்தாக்க ஒழுங்காக அதுக்கேற்ற நிறைய விஷயங்கள் கொரோனா சார்ந்த கேள்விகள் கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கும் இப்ப குழந்தைகளுக்கு பொதுவாகவே சளி தொந்தரவு எப்பயுமே இருக்கக்கூடியது அவங்களுக்கு ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் வரைக்கும் அடிக்கடி சளி பிடிக்கும் அப்படின்றது எல்லா பெற்றோர்களுக்குமே தெரியும் பட் சின்ன சளி வந்தாலும் பயம் இருக்கு டாக்டர்ஸ் கிட்ட உடனே போய் அணுகவும் பயமா இருக்கு ஸோ அவங்க என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணலாம் மேம் டாக்டர்ஸ் முன்னாடியே ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிறது வந்துட்டு அதையே ஃபாலோ பண்ணலாமா இப்படி இல்லை குழந்தைங்களுக்
ஒருவேளை சளி வருது அப்படின்னா நார்மல் ஃப்ளூ சளியாக கூட இருக்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட கூட போய் அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் இல்லை அந்த சளி ஜாஸ்தியாக இருக்குது கூட வந்து ஃபீவர் நிறையா இருக்குது ஜாஸ்தியாக போயிட்டு இருக்குது நாளாக நாளாக வருஷம் ஆகுது இது சளி இரும்பல் அந்த மாதிரி ஜுரம் அந்த மாதிரி இல்லை இப்போ கூட ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி கான்டாக்ட் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது கா ட்ராவல் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குன்னா அவங்க கண்டிப்பாக ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறது நல்லது கொஞ்சம் ஓகே அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் ரமேஷ் மேடம் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க சார் பெரிய பாலிட்டிலேருந்து பேசுகிறேன் ஓகே உங்கள் கேள்வி என்ன சார் சார் மேடம் ஃபேவர் ஃபேவர் இரும்பு எதுவும் இல்லை மேடம் ஓகே தொண்டை கரை கரைன்னு இருக்கு தொண்டையில் தள்ளி இருக்க மாதிரி இருக்கு மேடம் ஓகே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனால் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை எனக்கு ஏற்கனவே அழுத்தம் இருக்கு ஓகே சம்பந்தம் இல்ல ஸோ நீங்கள் தொண்டை கரகரப்புனா அது சோர் த்ரோட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் இந்த கொரோனா சீசன்னால் நீங்கள் சால்ட் வாட்டர் போட்டு கார்கிள் பண்ணுறது பெட்டர் வயிறு புண்ணுக்கு செப்பரேட் ட்ரீட்மெண்ட்டு அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் அதை எடுத்துக்கணும் நீங்கள் இதையும் அதையும் நம்ம முடிச்சு போட முடியாது ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் வணக்கம் மீனாட்சி பேசுறேன் நீங்க டிவி பார்த்து பேசிட்டு இருக்கீங்கமா டிவி பார்த்து பேசினா உங்களுக்கு கேள்வி தெளிவா இருக்காது உங்களுக்கு பதிலும் தெளிவா இருக்காது நன்றி கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த முறை நீங்க கால் பண்ணும்போது டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு பேசலாம் சோ கொரோனா சார்ந்த கேள்விகள் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்கம் இருந்தா கொரோனா மூலியமா பாதிப்பு அடைஞ்சு திரும்ப குணமாயிட்டு வந்தவங்க பல பேர் இருக்காங்க வீடுகளுக்கு சோ கொரோனா பாதிப்பு இல்லாம வீட்டுக்கு வந்தவங்களுக்கு வந்து என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் அவங்க பண்ணணும்னு சொல்லி டாக்டர்ஸே ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க சோ அவங்க மூலியமா திரும்ப ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குமா சின்ன மைனர் மைன் மைன்யூட்டாக கொரோனா பாதிப்பு அவங்களுக்கு இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அவங்க வீட்டில் உள்ளவங்களாம் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ண வேண்டியது அவசியம் மினிமம் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் ஐசோலேஷனில் இருக்க சொல்கிறாங்க அந்த இன்ஃபெக்டிவ் பீரியடுங்கிறது வந்து ஃபோர்டீன் டேஸ்க்கு தான் ஃபஸ்ட் ஃபோர்டீன் டேஸ் அண்ட் லாஸ்ட் ஃபோர்டீன் டேஸ் அந்த லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் ஐசோலேஷனில் இருந்தால் அதுக்கப்புறம் ஸ்ப்ரெட் ரொம்ப கம்மியாக தான் அதுக்கப்புறம் அவங்க நார்மலாக இருக்கலாம் அந்த டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் மட்டும் கண்டிப்பாக செல்ஃப் ஐசோலேஷனில் இருக்கணும் அந்த டைமில் ஸ்ப்ரெட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதனால் நம்ம கவர்மெண்ட் கூட ஹாஸ்பிட்டலில் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் வைக்கிறாங்க எல்லோரும் கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் தான் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஐசோலேஷனில் குணமாயிட்டு வந்த பிறகும் கொஞ்சம் ஐசோலேஷன் அவங்களுக்கு அவசியப்படுற விஷயமா கர்ப்பையில கேன்சர் எடுத்துட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது மருந்து கண்டினியூஸா எடுத்துட்டே இருக்காங்களாம்மா எதிர்ப்பி <laughs> 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 அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன குரு மேடம் ஓகே நான் வந்துட்டு சென்னையில இருக்கேன் 
வாட்டர்ட்ட <laughs> இன்னும் அது தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கு பட் ஃபீவர் கீவர்லாம் ஒன்றும் வரல அண்ட் பாடி பெயின் இந்த ஆல் தட் கொரோனா சிம்டமெட்டாலஜி ஒன்றும் இல்லைனாக்கா யூ கேன் டேக் டைம் அண்ட் கோ அண்ட் கன்சல்ட் இஎன்டி சர்ஜன் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர்ஸ் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார் எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவான பதில் கொடுத்துருக்கீங்க தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் எஸ் தேங்க்யூ 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 நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் மண்டேயும் வேறு டாக்டர்ஸோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அடுத்த கிட்டிக்காட்டலையும் ப